Department of English welcomes you all in this digital classroom. In the previous lecture, we were talking about articles. Articles ko hum ki koshish kar rahe. And we are trying to summarize, we are trying to gather the knowledge about articles and we are trying to make it easy exercise for the examination. Examination mein, hume exam mein ye solve karte samay asani ho. इस उद्देश्य से हम आर्टिकल को समझने की कोशिश कर रहे हैं हमने ए का इस्तेमाल कहां करना एन का इस्तेमाल कहां करना और कहां नहीं करना इसके बारे में हमने डिस्कस किया आर्टिकल का यूज करते समय ए और एन कहां पर लगते हैं ये जैसे पता होना चाहिए वैसे ही ये कहां पर नहीं लगते ये भी जानना उतना ही जरूरी है आज के इस आर्टिकल के सेकेंड प्रेजेंटेशन में हम कुछ और आर्टिकल से रिलेटेड रूल्स की बात करने वाले हैं हमने ए और एन के बारे में डिस्कस किया अभी हम डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में बात करेंगे ए को और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल क्यों कहा और द को डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं यह भी हमें समझना जरूरी है आई सॉ अ टाइगर इस सेंटेंस में ए आर्टिकल लगाया हमने ए का मतलब होता है इंडेफिनेट अनसर्टन अनिश्चित आई सॉ अ टाइगर इसका मतलब होता है मैंने एक टाइगर देखा पर आर्टिकल तो लगाए ए टाइगर देखा टाइगर ही था या नहीं था ये गारंटी के साथ बता नहीं सकते पर उसी सेंटेंस को आई सॉ द टाइगर अगर कहा तो मैंने टाइगर ही देखा टाइगर के अलावा कुछ नहीं देखा इस बात को कन्फर्म गारंटी के साथ कहा जा सकता है तो ए आर्टिकल के और द आर्टिकल के यूज करने में सेंटेंस के मीनिंग में इतना फर्क आ जाता है हम बहुत आसान तरीके से ये जानने की कोशिश करेंगे कि द आर्टिकल कहां कहां पर लगाया जा सकता है पहला रूल है बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन्स किसी भी प्रकार के माउंटेन्स के पर्वतों के नाम अगर है तो उनके सामने द आर्टिकल लगाना नियम नंबर वन द माउंट एवरेस्ट द हिमालय बहुत आसान काम है दूसरा एक इंपॉर्टेंट नियम है बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स कहीं भी आपको नदियों के तालाबों के नाम दिखाई दे तो उसके सामने द आर्टिकल लगाना द गंगा द नाइल द कावेरी तीसरा इंपॉर्टेंट नियम है बिफोर द नेम्स ऑफ ओशियन सी बे गल्फ किसी भी प्रकार के समुद्र के महासागर के या उपसागर के नाम हो खाड़ियों के नाम हो गल्फ के तो उसके सामने द आर्टिकल लगाना है द इंडियन ओशियन द रेड सी द बे ऑफ बंगाल वगैरह वगैरह आप आसानी से समझ रहे हैं कि द आर्टिकल कहां कहां पर लगाना है बिफोर द नेम्स ऑफ कैनल्स एरोप्लेन शिप्स एंड ट्रेन शिप्स के सामने कैनल्स के नाम हो एरोप्लेन के नाम हो तो उसके सामने भी द आर्टिकल लगाया जाता है द सुज कैनल द इंजीन एयरलाइन द किंग फिशर द विक्रांत आई एन एस विक्रांत द टाइटेनिक द राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के नाम है द मुंबई मेल द पंजाब मेल शताब्दी एक्सप्रेस माने इनके नाम कहीं भी, भी आपको दिखाई दे तो उसके सामने भी ही द द आर्टिकल लगाना है पांचवा एक इंपॉर्टेंट रूल है बिफोर द वर्ड शोइंग नेशनलिटी नेशन के नाम के सामने द आर्टिकल नहीं लगता जैसे इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश पर वहां के जो सिटीजन है वहां के रहने वाले नागरिक है उनकी नागरिकता को दर्शाने वाले शब्दों के सामने द आर्टिकल लगता है द इंडियंस द चाइनीज द इंग्लिश द फ्रेंच कुछ नेशन ऐसे भी है इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका इनके सामने द नहीं लगाया जा सकता पर, पर कुछ नेशन ऐसे हैं जिनके सामने द लगाया जा सकता है आपके कंफ्यूजन को टालने के लिए उसकी हम चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नियम है बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स धार्मिक किताबें हैं किसी भी धर्म के धर्म ग्रंथ है तो उनके सामने द आर्टिकल आपको लगाना है द गीता द बाइबल द रामायण द कुरान इस प्रकार से आपको 
धार्मिक किताबों के सामने ही ऐसे शब्दों का नाम नाम के आगे द आर्टिकल लगना है लगाना है आजू बाजू में किसी लड़की का नाम गीता है तो उसके सामने द आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है और उस गीता का इस धार्मिक ग्रंथ गीता से संबंध नहीं है इसलिए ध्यान रखें कि आर्टिकल कहा लगाना है और कहा नहीं लगाना है एक और इंपॉर्टेंट रूल है द आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर रिलीजियस बुक्स विथ राइटर्स ने हमने कहा था धर्म ग्रंथों के सामने द आर्टिकल लगाना पर वो राइटर के नाम के साथ आते हैं तो द आर्टिकल नहीं लगता है जैसे वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि द रामायण नहीं होगा होमर्स इलियट पर यही शब्द अगर रिवर्स ऑर्डर में ऐसे लिखे जाते हैं द रामायण ऑफ वाल्मीकि तब द रामायण के सामने लगेगा द इलियट ऑफ होमर इस प्रकार से ये दोनों एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है समझने के लिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है देखते हैं बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शन दिशाओं के उपदिशाओं के जो भी नाम है उनके सामने भी आपको द आर्टिकल लगाना है द ईस्ट द वेस्ट द नॉर्थ ईस्ट द साउथ वेस्ट वगैरह वगैरह जो भी डायरेक्शन है उनके सामने आपको द आर्टिकल लगाना है बिफोर द नेम्स ऑफ डेजर्ट जो रेगिस्तान होते हैं मरुस्थल होते हैं उनके सामने भी द आर्टिकल लगता है द सहारा डेजर्ट द कालाहरी Also can be written as the desert of Sahara, the desert of Kalahari. इस प्रकार से भी ये शब्द लिखे जाते हैं आगे Before the names of religious community, जैसे हम धार्मिक ग्रंथों के सामने द आर्टिकल लगाते हैं वैसे धर्म समुदायों के सामने भी द आर्टिकल लगता है द हिंदू द बुद्धिस्ट द मुस्लिम द जूस द क्रिश्चन इस प्रकार से द आर्टिकल लगाया जाता है Before the names of planets, stars. तारों के सितारों के नाम है ग्रहों के नाम है तो उनके सामने भी आपको द आर्टिकल लगाना है द सन द मून द पोल स्टार द नॉर्थ पोल एटसेट्रा एटसेट्रा बिफोर द नेम्स ऑफ गवर्नमेंट ब्रांचेस गवर्नमेंट के जुडिशियरी के जुडिशियरी लेजिस्लेचर जो अलग अलग ब्रांचेस होते हैं पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ते हैं उनके सामने भी आपको द लगाना है द जुडिशियरी द लेजिस्लेटर लेक्चर द एग्जीक्यूटिव द नेवी द आर्मी द पुलिस ऐसे विंग्स के सामने आपको द आर्टिकल लगाना है कुछ और जगह है जहां पर द लगता है बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल फैमिलीज हिस्टोरिकल एम्पायर जो ऐतिहासिक एम्पायर से घराने हैं उनके सामने भी आपको द लगाना है द रोमन एम्पायर द मुगल एम्पायर इस प्रकार से नेक्स्ट रूल है हिस्टोरिकल प्लेसेस भी है जिनके सामने द आर्टिकल लगाया जाता है द गांधी मैदान द पानीपत The White House ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस के सामने भी आपको द आर्टिकल लगाना है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनके सामने भी आपको द आर्टिकल लगाना है जैसे द ताजमहल द रेड फोर्ट द कुतुब मीनार एटसेट्रा एटसेट्रा द हिस्टोरिकल इवेंट कुछ हिस्टोरिकल इवेंट होते हैं जो हिस्ट्री में लैंडमार्क इवेंट्स मानी जाती है उनके सामने भी आपको द आर्टिकल लगाना है जैसे द बैचल ऑफ पानीपत द सिविल वॉर ऑफ अमेरिका द रशियन रेवोल्यूशन इस प्रकार के इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट के सामने भी द आर्टिकल आता है हिस्टोरिकल पीरियड या एज जिन नामों से जाने जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर में जैसे द विक्टोरियन एज है द रेनासा है द ओल्ड स्टोन एज है द मिडल एजेस है द एलिजाबेथ एज है इस प्रकार के योग जिनको कहते हैं जो पीरियड होता है उनके सामने भी द आर्टिकल आपको लगाना है हम द आर्टिकल का इस्तेमाल कैसे करना है कहां कहां पर करना है इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स को हमने डिस्कस किया और एक इंपॉर्टेंट रोल है बिफोर द नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारे ग्रामर की किताबों में जो हाई स्कूल लेवल पे या हायर सेकेंडरी लेवल पे या थोड़ी बहुत डिग्री लेवल पे बुक्स आती है वहां पर ऐसे रूल्स होते नहीं है आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अलग अलग बुक्स जब पढ़ेंगे रेफर करेंगे डिटेल्स में तब ये रूल्स आपको वहां पर दिखाई देते हैं बिफोर द नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो राजनीतिक दल होते हैं उनके सामने भी द आर्टिकल लगाना है जैसे द कांग्रेस पार्टी द भारतीय जनता पार्टी द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इनके सामने आपको द आर्टिकल लगाना है ये इंपॉर्टेंट रोल है बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के सामने द आर्टिकल लगाना है जिनका यूज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसा ही होता है ये शब्द इंपॉर्टेंट है 
क्योंकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को एक सेपरेट वस्तु के तौर पर समझा गया है या उसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यूज किया गया है ये भी आपको देखना है क्योंकि कभी कभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के सामने ए और एन आर्टिकल भी आते हैं क्यों आते हैं हम आगे बात करने वाले हैं पर यहां अगर तबला का मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही है म्यूजिक से रिलेटेड ही एक्शन चल रही है तो उसके सामने दो आर्टिकल लगाना है द तबला द पियानो द वायोलिन पर जब इनको एक कम्युनिटी समझा जाता है एक चीज समझी जाती है वस्तु समझी जाती है खरीदना बेचना रखना इस प्रकार के सिचुएशन में इन इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं अब वस्तु उठा रहे हैं खरीद रहे हैं बेच रहे हैं तो यहाँ पर म्यूजिक वाली एक्टिविटी नहीं हो रही है तो ऐसे वस्तुओं के सामने फिर आपको ए और एन आर्टिकल लगाना पड़ेगा जैसे ही बॉट अ पियानो शी केव मी अ हारमोनियम इसमें लेन देन की प्रक्रिया हो रही है खरीदने की बेचने की प्रक्रिया हो रही है म्यूजिक से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं हो रही है इसलिए यहाँ पर ये वस्तु है कमोडिटी है यहाँ पर ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इसलिए द कहा पर लगाना और अ आर्टिकल कहां पर लगाना इन चीजों का आपको एग्जामिनेशन में ध्यान रखना पड़ेगा एक और इंपॉर्टेंट रोल की बात करते हैं जब भी कोई शब्द एडजेक्टिव किसी क्लास को रिप्रेजेंट करता है दुनिया के सारी व्यक्तियों को वस्तुओं को रिप्रेजेंट करता है तो ऐसे एडजेक्टिव के सामने भले ही वो सुपर लेटिव डिग्री में ना हो इनके सामने दो आर्टिकल लगते हैं द रिच द पुअर द विकेट द एजुकेटेड और ये सिंगुलर नाउन के तौर पर ही आते हैं प्लोरल फॉर्म नहीं लिखे जाते एक और इंपॉर्टेंट रूल है ये कॉमन रूल है आपने डिग्री में भी इसको सुना है जब भी वर्ग को एस टी एस टी आई एस टी लगता है वो सुपरलेटिव के फॉर्म में चला जाता है तब तो उसके सामने जब भी ये शब्द आएंगे उसके सामने आगे आपको दो आर्टिकल लगाना है द बिगेस्ट द लार्जेस्ट द मोस्ट पर मोस्ट के बारे में हमने इसके पहले भी एक रूल डिस्कस किया था मोस्ट का मीनिंग अगर वेरी होता है तो वहां पर द नहीं लगता इसलिए हम बार बार कह रहे हैं आपको कि प्रिपोजिशन और आर्टिकल्स ये दो एक्सरसाइज ऐसी है जिनको मास्टरी करने के लिए जिनके ऊपर कमांड करने के लिए हमें बहुत बारीकी से इनको समझना होता है वन वन इंपॉर्टेंट रूल बिफोर द ऑर्डिनल एडजेक्टिव फर्स्ट सेकेंड थर्ड इनको हम ऑर्डिनल्स कहते हैं इनके सामने ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स ऐसे दो अलग अलग प्रकार के नंबर्स होते हैं इन ऑर्डिनल्स के सामने भी हम आर्टिकल्स द लगाते हैं द फर्स्ट द सेकेंड द थर्ड इस प्रकार से आपको आर्टिकल का यूज करना है वेन वेर इंपॉर्टेंट यूज द इन कंपेरिटिव डिग्री इफ इट इज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ये इंपॉर्टेंट रूल है हमने कहा सुपरलेटिव डिग्री में जहां वर्ब जहां एडजेक्टिव को एस टी एस टी आई एस टी लगता है एडजेक्टिव एडवर्ब को उसके सामने द आर्टिकल लगाना कंपेरेटिव डिग्री में द लगता ही नहीं है पर यहां नियम क्या कहता है जब चीजों को बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में बताया जाता है कंपेरेटिव डिग्री में तब वहां पर भी द का प्रयोग होता है फॉर एग्जाम्पल द मोर ही गेट्स द मोर ही वॉन्ट्स मोर ये शब्द तो कंपेरेटिव दर्शाता है पर यहां पर इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है इसलिए यहां भी द आता है वहां भी द आता है दूसरा द हाइयर वी गो द कूलर वी फील यहां पर भी हाइयर और कूलर ये दोनों शब्द कंपेरेटिव डिग्री को प्रेजेंट करते हैं यहां भी हमने द का प्रयोग किया है क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री इंक्रीजिंग ऑर्डर में है वो कभी कभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है वन मोर इंपॉर्टेंट रूल बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज पेपर मैगजींस मैगजींस के सामने न्यूज पेपर के नाम के सामने हमें द आर्टिकल लगाना है द टाइम्स ऑफ इंडिया द हिथरा द द हिंदू द इंडियन एक्सप्रेस इस प्रकार से आप द का प्रयोग करेंगे नेक्स्ट रूल इज इंपॉर्टेंट बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजियम्स लाइब्रेरीज होटल्स थिएटर्स एंड सिनेमा हॉल्स इनके सामने भी आपको द लगाना है द सलाज म्यूजियम ऑफ हैदराबाद द ब्रिटिश लाइब्रेरी द ताज होटल द ग्लोम थिएटर द वीन स्टॉक केस आपके गांव में भी कोई टॉकीज वगैरह है तो उसके सामने भी आपको द आर्टिकल लगाना है एज पर द रूल नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट रूल है द आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर द नेम्स ऑफ स्टेशन पार्क एंड रोड हमने आपको बार बार कहा था ए कहां पर लगता है एन कहां पर लगता है और द कहां पर लगता है ये जानना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कहां पर आर्टिकल नहीं लगते ये एक इंपॉर्टेंट रूल है स्टेशन का नाम है रेलवे स्टेशन 
पार्क वगैरह है या रोड है तो उनके नामों के आगे द आर्टिकल नहीं लगता दूसरा इंपॉर्टेंट नियम है वो बिफोर द नेम्स एंड कमीशन एंड द इंस्टीट्यूशन अगर गवर्नमेंट के कोई इंस्टीट्यूशन है तो उनके सामने द आर्टिकल लगाया जाता है जैसे द सेविंग कमीशन द मंडल कमीशन द सुप्रीम कोर्ट द हाई कोर्ट ये गवर्नमेंट के अलग अलग ब्रांचेस से उनके सामने भी आप द आर्टिकल लगाते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम कहां पर आर्टिकल नहीं लगते वे आर्टिकल आर नॉट यूज पहला नियम है नो आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस किसी भी प्रकार की भाषा का अगर टाइटल है नाम है तो उसके सामने आर्टिकल नहीं लगाना ए भी नहीं लगेगा एन भी नहीं लगेगा और द भी नहीं लगेगा वो मराठी है लैंग्वेज इंग्लिश है उर्दू है या सिंधी है मारवाड़ी है ऐसे लैंग्वेजेस के नाम के सामने कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है नो आर्टिकल बिफोर द प्रॉपर नाउन रमेश हिना सीमा निशा ये प्रॉपर नाउन से डेली मुंबई ये प्रॉपर नाउन से इनके सामने कभी भी आर्टिकल्स नहीं लगते ए एन और द नहीं लगाए जाते कहां पर लगते हैं इसके बारे में कुछ अपवाद हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था वहां कुछ और सिचुएशन थी उसको आप ध्यान से सुन लेना आपको समझ में आ जाएगा तीसरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें नो आर्टिकल इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स जो सब्जेक्ट्स आप स्कूल में कॉलेजेस में पढ़ते हैं इंग्लिश है मराठी है हिंदी है फिजिक्स है केमिस्ट्री है मैथमेटिक्स है इन सब्जेक्ट्स के सामने भी द आर्टिकल ए आर्टिकल या एन आर्टिकल नहीं लगता चौथा इंपॉर्टेंट रूल है नो आर्टिकल बिफोर एब्सट्रैक्ट नाउन्स गुड बैड नॉलेज स्वीट इस प्रकार के एब्सट्रैक्ट नाउन्स होते हैं अनकाउंटेबल्स होते हैं उनके सामने भी ए एंड द आर्टिकल नहीं लगाए जाते नो आर्टिकल इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ मिल मिल से संबंधित डिनर लंच ब्रेकफास्ट जैसे शब्द है इनके सामने भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता नो आर्टिकल इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ सीजन जो अलग अलग प्रकार के सीजन से ऋतु है उनके सामने भी आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है नो आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ फेस्टिवल होली है दिवाली है इस प्रकार के अलग अलग फेस्टिवल्स आते हैं उनके सामने भी आप ए एंड बी का प्रयोग नहीं करेंगे नो आर्टिकल इज इज बिफोर द नेम्स ऑफ डिसीजेस निमोनिया है फेलेरिया है या अलग अलग प्रकार की बीमारियों के नाम है कैंसर है तो उसके सामने आपको द आर्टिकल ए आर्टिकल या एन आर्टिकल नहीं लगाना है नो आर्टिकल इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ डेज संडे मंडे ट्यूजडे वगैरह डेज है जनवरी फरवरी मंथ से इन नामों के सामने भी कोई आर्टिकल नहीं लगता नो आर्टिकल इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ यूनिवर्सिटीज यूनिवर्सिटीज के नाम जो है राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज यूनिवर्सिटी संत गाड़गे बाबा यूनिवर्सिटी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी इन यूनिवर्सिटीज के नामों के आगे भी आर्टिकल नहीं लगाए जाते नो आर्टिकल इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ स्कूल कॉलेज चर्च हॉस्पिटल एंड जेल्स स्कूल के नाम है कॉलेजेस के नाम है चर्च है इनके नामों के आगे भी आर्टिकल नहीं लगाए जा सकते अब हमने अभी तक ए कहां पर लगाना एन कहां पर लगाना द कहां पर लगाना और कहां पर आर्टिकल्स बिल्कुल नहीं लगाना इन सारी चीजों के बारे में बहुत विस्तार से हमने डिस्कस किया है अब कुछ एक्सरसाइज है आपके लिए इन एग्जाम्पल्स को आप करके देखें विंटर 2017 में ये कुछ एग्जांपल्स भी ये पार्ट वन के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे ये कुछ एग्जांपल्स समय 2017 के एग्जामिनेशन में आए थे ये कुछ एग्जांपल्स समय 2019 में पूछे गए थे इन एग्जांपल्स को देखने के बाद में आप अपना लॉजिक लगाइए आर्टिकल से रिलेटेड दोनों वीडियो को बारीकी से सुनिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स करके देखिए आर्टिकल्स और प्रिपोजिशन को आसानी से सॉल्व करने के लिए जो चीजें जरूरी है उसमें कांस्टेंट प्रैक्टिस केयरफुल रीडिंग एंड स्टडी टू वॉच द स्टडी मटेरियल एंड वीडियोस केयरफुली ये बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इन चीजों का ध्यान रखिए इनको सॉल्व करने के पहले ये कुछ और एग्जांपल आपके लिए दिए हैं इन सारे एग्जाम्पल्स को आप करके देखिए जो हमने अभी तक आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस किया द डिस्कशन विल डेफिनेटली हेल्प यू टू सॉल्व दिस एग्जांपल्स इन एट योर होम आल्सो इन द एग्जामिनेशन एज वेल 
Thank you very much and all the best for your examination.